আচ্ছা তাহলে আজকে আমাদের ক্লাস হচ্ছে ক্লাসিফাইড অ্যাড পোস্টিং পার্ট টু আমরা কত ক্লাসে করেছিলাম পার্ট ওয়ান ক্লাসিফাইড অ্যাড পোস্টিং আজকে আমরা সেকেন্ড ক্লাস করতেছি তো আজকে আমাদের ক্লাসের যে মানে বিষয়গুলো থাকবে কীভাবে পোস্ট তৈরি করব তারপর কীভাবে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লাগবে এখন পোস্ট তৈরি করার জন্য যে বিষয়টি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লেখা সে প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লেখার কৌশলগুলো আজকে আমরা শিখবো তারপর হলো ইমের ইমেজ অ্যাড করা ইমেজ কীভাবে অ্যাড করবো তারপর বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি তারপরে লিডস জেনারেশন ঠিক আছে আজকে আমরা ক্লাসিফাইড অ্যাড সাইডে পোস্ট করা এবং ক্লাসিফাইড অ্যাডসের মাধ্যমে মার্কেটিং করা কোন একটা প্রোডাক্টকে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অথবা কোনো একটা নির্দিষ্ট এলাকায় মার্কেটিং করা সেই কৌশলগুলো আজকে আমরা শিখবো তো দেখেন আপনারা বিক্রয় ডট কমের সাথে তো সবাই পরিচিত তাই না তাহলে বিক্রয় ডট কমে যদি অ্যাড দেওয়া হয় তাহলে সেটা কোথায় সেল হয় দেশের মধ্যে মধ্যে সেল হয় না এখন বিক্রয় ডট কমে আপনি মনে করেন কোনো একটা কিছু আপনার ছোট একটা একটা দোকান আছে অথবা দোকান বাদ দেন আপনার কোনো দোকানে নেই কিছু নেই আপনি কোনো একটা জিনিস ইম্পোর্ট করেন ধরেন আপনি চীন থেকে কোনো একটা আপনি মোবাইল ফোন ইম্পোর্ট করেন মোবাইল ফোন ইম্পোর্ট করে আপনি সেল করবেন ঠিক আছে তো মানুষ কীভাবে সেল করে সাধারণত শোরুমের মাধ্যমে সেল করা হয় কারণ আপনি যদি চান আপনি সম্পূর্ণরূপে ক্লাসিফাইড এটার মাধ্যমে আপনি বিষয়টা এটা সেল করতে পারবেন অথবা ধরেন আপনার একটা এই ইয়ে আছে এই বুটিক শপ অথবা কোনো একটা ফ্যাশন একটা মানে ফ্যাশনের মানে একটা কাপড়ের দোকান আছে একটা কাপড়ের দোকান রেডিমেড গার্মেন্টসের একটা শপ আছে এখন রেডিমেড এই গার্মেন্টসের শপটা এই প্রোডাক্টগুলো আপনি কীভাবে ক্লাসিফাইড ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনি চাইলে লোকালে সেল করতে পারেন সারা বাংলাদেশে সেল করতে পারেন আবার সেটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সেল করতে পারেন আবার যদি আপনি চান যে কোনো একটা স্পেসিফিক দেশে আপনি এগুলো চালাবেন কোনো একটা স্পেসিফিক দেশের স্পেসিফিক শহরে সেটাও এটার মাধ্যমে করা যাবে ঠিক আছে মানে আমরা ক্লাসিফাইড সাইটের মাধ্যমে টার্গেট করে কোনো একটা রিজিওনাল এরিয়াকে অথবা কোনো একটা সিটিকে সারা বিশ্বের কোনো একটা সিটিকে টার্গেট করে আমরা এই কাজটা করতে পারি আমি আজকে সেই কৌশলগুলোই দেখাবো আচ্ছা মনে করেন আমি যদি বাংলাদেশে যদি কোনো একটা প্রোডাক্ট চালাতে চাই আমার যে কাপড়ের দোকান সেটা ধরুন সেটা চিরঙে মনে করেন নাম হচ্ছে সৃষ্টি সৃষ্টি ফ্যাশন এখন এই সৃষ্টি ফ্যাশনের কাপড়গুলো আমি চিরঙ্গের মধ্যে মধ্যে চালাবো ছোটো মাত্র চিরঙ্গের মধ্যে তাহলে আমি কী করবো বিক্রয় বিক্রয় ডট কম আমি ইয়ে করতে পারি না আচ্ছা বিক্রয় ডট কমে বাদ দেন আমি প্রথমে গুগলে সার্চ করবো গুগলে সার্চ করবো কী লিখবো ক্লাসিফাইড অ্যাডস সাইট ইন বাংলাদেশ ঠিক আছে বাংলাদেশে আমি কতগুলো ক্লাসিফাইড পাচ্ছি ওয়ালেটস ডট কম ক্লিক ভিডি ডট কম বিডি সেল টোয়েন্টি ফোর ডট কম এগুলোর নাম খুব একটা শোনা যায় না বাট এগুলো কিন্তু ক্লাসিফাইড সাইট এগুলো বাংলাদেশের প্রায় পঁচিশটার মতো ক্লাসিফাইড সাইট আছে আমরা সবচেয়ে বেশি শুনি বিক্রয় ডট কমের নাম বাট এগুলো চলে আসে প্রায় পঁচিশটা যেমন দেখেন ক্লিক ভিডি ডট কম ওয়ালেটস এই যে বিডি সেল ডট কম ক্লিক ক্লিক ঢাকা ডট কম বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম সরি বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর এটা মানে এটাও ক্লাসিফাইড অপশানটা ওদের তারপর হচ্ছে ই সেলস বিডি ডট কম আচ্ছা আমি একদম শুরু থেকে করি মনে করেন আপনি কোনো একটা বিষয় শুধুমাত্র চিটাগঙ্গে সেল করবেন শুধুমাত্র চিটাগঙ্গে তাহলে আপনার দরকার কি শুধুমাত্র চিটাগং শহরের স্পেশাল ক্লাসিফাইড সাইটগুলো খুঁজে বের করা তো আমি এখানে কী লিখবো গুগলে কী লিখে সার্চ করবো ক্লাসিফাইড এক্সাইট ইন তাহলে চিটগং ডট ওয়েলস ডট কম বিডি নিউজ চিটং বানাটা ভুল হয়েছে আচ্ছা চিটাগং তেমন স্পেশাল কোনো ক্লাসিফাইড দেখা যাচ্ছে না এই যে চিটাগং ফ্রি ক্লাসিফাইডস ফোর সেল জবস আছে না ওটা তো ওটা তো হচ্ছে কান্ট্রি বেসড আপনারা আপনারা বিষয়ে বিষয়ে বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে কি চিটাগং বেসড আপনি যদি শুধুমাত্র ঢাকার ক্লাসিফাইড চান তাহলে আপনি ক্লাসিফাইড অ্যাডস অ্যাড সাইটস ইন ঢাকা পাচ্ছেন আমরা ক্লিক ক্লিক ঢাকা ডট কম তাহলে ক্লিক ঢাকা ডট কম এটা এটা কিসের এটা 
এটা শুধুমাত্র ঢাকার ক্লিক ডাটা ডট কম তাহলে এখানে চিলংয়ের কোনো পোস্ট এখানে হবে না তাহলে এটা পোস্ট এটা হলো শুধুমাত্র ঢাকার জন্য আচ্ছা এখন কোনো একটা বাইরে যদি আমাদেরকে বলে যে আমাদের কাপড়ের দোকানটা হচ্ছে এখানে কোথায় চিটংয়ে এখন আমি যদি চাই এটাকে যদি ঢাকাতে চালাতে চাই তাহলে ঢাকার যতগুলো ক্লাসিফাইড এটাকে আমরা অনেকগুলো ক্লাসিফাইড পাবো না তাহলে ঢাকার ক্লাসিফাইডে যদি আমি পোস্ট করি তাহলে ঢাকাতে আমি ইয়ে করতে পারবো না জিনিসটা সেল করতে পারবো না ঢাকার মানুষের আমার দোকান সম্পর্কে জানবে আচ্ছা ঠিক ঢাকা ডট কম এখন আমি চাই শুধু ঢাকাতে না সারা বাংলাদেশে এটাকে চালাই দেয় সারা বাংলাদেশে তাহলে আমি তাহলে আমি কোনগুলোতে যাবো ন্যাশনাল যে ক্লাসিফাইড সাইটগুলো ঠিক আছে পুরো দেশ নিয়ে যেটাতে কাজ করে তাহলে আমি এখানে সার্চ করব ক্লাসিফাইড অ্যাড সাইটস ইন কী লিখবো বাংলাদেশ তাহলে আমি এই ক্লিক বিডি ক্লিক ক্লিক বিডি ডট কম তারপর হচ্ছে এই যে অনেকগুলো আসছে না এখানে আপনি একটু পরে গেলে আরও পাবেন বিক্রয় ডট কম ও এলএক্স ডট কম এগুলো পাবেন ঠিক আছে তাহলে বিক্রয় ডট কম ও এলএক্স ডট কম এগুলো কি এগুলো হচ্ছে ক্লাসিফাইড এখন আপনি বিক্রয় ডট কমে যাবেন বিক্রয় ডট কমে আপনি যদি ঢাকাতে সেল করতে চান আপনি সারা বাংলাদেশে এখানে মার্কেটিং করতে পারবেন আপনি এই কি পোস্টিংটা ঢাকাতে একবার পোস্ট করবেন চিটংয়ে একবার পোস্ট করবেন তারপর খুলনা সিলেট সব জায়গায় আপনি একবার 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 করে পোস্ট করতে পারেন পারবেন না তাহলে আপনার এই প্রোডাক্টটা আপনার যে চিটংয়ে যে একটা কাপড়ের দোকান আছে এই প্রোডাক্টগুলো আপনার সারা বাংলাদেশের মানুষের কাছে আপনি পরিচিত করতে পারবেন তাহলে এখানে সাইট একটা বাট আপনি পোস্টিং করতে পারবেন কয়বার অনেকবার ছয়বার ঠিক আছে যতগুলো শহর ততগুলো ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহী সিলেট খুলনা বরিশাল রংপুর আপনি সব জায়গায় এখানে এগুলো পোস্ট করতে পারবেন করা যাবে তাহলে আপনার যে চিটংয়ের শোরুম আপনার এতদিন আপনার চিটংয়ের শোরুমটা পরিচিত ছিল কোথায় শুধুমাত্র চিটংয়ে তাই না আর এখন পরিচিত হবে কোথায় সারা বাংলাদেশে মানে সারা বাংলাদেশের মানুষ আপনার এই প্রোডাক্ট সম্পর্কে জানবে আচ্ছা এখন আমি যদি চাই আমার এই প্রোডাক্টটাকে সারা বিশ্বব্যাপী আমি মার্কেটিং করব আমার যে কাপড়ের দোকানটা সৃষ্টি ফ্যাশন এটাকে আমি সারা বিশ্বব্যাপী মার্কেটিং করব তাহলে আমি কোথায় যাব বলেন কোথায় যাব গাম ট্রি অথবা ট্রেক লিস্ট আমি ক্রেক লিস্টে গেলাম ক্রেক লিস্টে আমি বাংলাদেশ অপশনে গিয়ে কি করলাম এখানে আমি এখানে আমি পোস্ট করবো এই যে ক্রেক লিস্টে যাওয়ার পরে ক্রেক লিস্ট ক্রেক লিস্ট থেকে এখানে তো সব শহর আছে পৃথিবীর সব শহর তাই না ইউএসএ শহর আলাস্কা অ্যালবামা ক্যানাডা অনেকগুলো শহর আছে না আমি এখান থেকে বাংলাদেশ খুঁজে নিই ইউরোপ এশিয়া প্যাসিফিক হংকং ইরাক ইরান মালয়েশিয়া থাইল্যান্ড বাংলাদেশ কই বাংলাদেশ বাংলাদেশের জন্য রুমাসে কয়টা মানে বাংলাদেশের জন্য বাংলাদেশ তাহলে আপনি বাংলাদেশে গিয়ে যদি ইয়ে করেন তাহলে আমি এখানে যে পোস্টগুলো করবো সেগুলো সারা দেখবে বাংলাদেশের বাংলাদেশের দেখবে মানে মানে বাংলাদেশের জন্য এখন আমি যদি চাই যে আমার এই প্রোডাক্টগুলো আমি আমেরিকাতে চালাবো তাহলে আমি আমেরিকার বিভিন্ন রুমে গিয়ে আমি পোস্ট করবো মানে আমার এই প্রোডাক্ট আমি চাই কি সারা বিশ্বের সবগুলো শহরে চালাইতে এগুলো যে শহর শহরের নাম এগুলো স্টেট এগুলো শহর পাবো না আমি যদি চাই যে আমার আমার এই প্রোডাক্টটা আমি ইউরোপের বেলজিয়াম বেলজিয়ামে চালাবো তাহলে বেলজিয়ামে গিয়ে যদি আমি পোস্ট করি হচ্ছে না তাহলে বাংলাদেশের যে সাইটগুলো এগুলো থাকবে থাকবে বাংলাদেশের বিভাগগুলো উপজেলাগুলো আর যেগুলো ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফাইড অথবা গ্লোবালে গ্লোবাল ক্লাসিফাইড সেখানে সারা পৃথিবীর সবগুলো শহরের নাম আছে তাহলে আমি যদি কোনো একটা আমার এই প্রোডাক্ট আমার যে সৃষ্টি ফ্যাশন আমি এটাকে যদি বেলজিয়ামে বেলজিয়ামের মানুষের সাথে পরিচিত করতে চাই তাহলে আমি কোথায় গিয়ে ইয়ে করবো ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফাইড সাইডে যাব যেমন কান্ট্রি ক্রেক লিস্ট বিভিন্ন সাইডে যাব এবং এখানে গিয়ে বেলজিয়ামের শহরে আমি পোস্ট করব তাহলে যে বেলজিয়ামের মানুষ আমরা এখান থেকে জানবে না এটা সম্পর্কে জানবে এবং এখান থেকে ওরা পাই করবে তারা বিভিন্ন অর্ডার দেবে গার্মেন্টসের অর্ডার দেবে মানে যেখানে যেখানে আমাদের সম্ভাব্য কাস্টমার আছে আমরা সেখানেই পোস্ট করবো তো আপনারা ক্লাসিফাইড সাইটের মাধ্যমে কাজ হয় কি না বিক্রয় ডট কমে কোনো একটা বিজ্ঞাপন দিলে সেটাতে কাজ হয় কি না আপনাদের কার কার অভিজ্ঞতা আছে বিক্রয় ডট কমে পোস্ট করার অভিজ্ঞতা কার কার আছে একজন কাজ হয় কি বিক্রি করার জন্য দিয়েছেন নাকি কি কেনার জন্য দিয়েছেন করছেন আর কে করছেন কি বিক্রয় ডট কম থেকে বাই করা অথবা সেল করা কি করছেন কিনছেন না বিক্রি করছেন কিনছেন কেউ কি আর কেউ বিক্রি করছেন বিক্রি করছেন না কিনছেন 
शिल्पकर्म मन मूर्ति मटी कुरते कुरते मूर्ति पे तूर्ति सब चे भाम दीबी कारा पेरिसे तैनाशर मध्य मूर्ति क्यों क्या चलो लोकल पृथ्वी मध्य लोकलिंग मोबाइल फोन मोबाइल फोन बिक्री कर मोटामुटी बुजे ग मोटाम देखो आप 
করা শুরু করি তো আমি একটা সাইটে দেখাচ্ছি সবগুলো সাইটের সিস্টেম সেম সবগুলো সাইটের যে স্ট্র্যাটেজি মানে সব জায়গায় সেম তো আমি একটা মার্কেট প্লেস বেছে একটা ক্লাসিফাইড সাইট বেছে নিলাম বিক্রি ডট কম তো আমি এখানে পোস্টিং করব এখানে আমি পোস্টিং করার সময় পোস্ট করার যে স্ট্র্যাটেজিগুলো প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন লেখার যে স্ট্র্যাটেজিগুলো ছবি দেওয়ার স্ট্র্যাটেজিগুলো আমি সবগুলো এখানে শেখাবো ঠিক আছে এবং কীভাবে ওদের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনের মধ্যে রেখে আমরা কীভাবে কাজ করব সেই জিনিসগুলো আমরা শিখব ঠিক আছে আচ্ছা দেখুন এখন এখন আমরা আমাদের প্রোডাক্ট হলো কি সৃষ্টি ফ্যাশন ঠিক আছে আচ্ছা আমরা ক্লায়েন্টটাকে একটু ইয়ে করি সৃষ্টি আচ্ছা আমরা ইংরেজিতে লাগি সৃষ্টি ফ্যাশন সৃষ্টি ফ্যাশন কি কি সেল করে রেডিমেড গার্মেন্টস সৃষ্টি ফ্যাশন রেডিমেড গার্মেন্টস সেল করে এখন সৃষ্টি ফ্যাশনকে আমরা কোথায় চালাবো আমরা সৃষ্টি ফ্যাশনের যে প্রোডাক্ট সেগুলো আমরা সেল করবো পুরো বাংলাদেশ ব্যাপী এবং পুরো বিশ্বব্যাপী তাই না বাংলাদেশ তারপর হচ্ছে আমি সারা বাংলাদেশ ব্যাপী আমার এই প্রোডাক্টটা সৃষ্টি হচ্ছে না প্রোডাক্টটা সেল করবো সারা বাংলা সারা পৃথিবী ব্যাপী সেল করবো তাহলে আমি সারা বাংলাদেশ ব্যাপী সেল করার জন্য পোস্ট করবো কোথায় বিক্রয় ডট কম আমি প্রথমে গুগলে সার্চ করবো গুগলে সার্চ করে ক্লাসিফাইড সাইট ইন বাংলাদেশ লেখে সার্চ করবো সার্চ করে আমি প্রায় পঁচিশটার মতো সাইট পাবো বিক্রয় ডট কম ক্লিকবিডি ডট কম সেল বাজার ডট কম রবি বাজার ডট কম অনেকগুলো পাবো না তাহলে প্রায় পঁচিশটার মতো পাবো সেই পঁচিশটা আমি পোস্ট করবো ঠিক আছে পোস্ট করলাম এরপর আমি দেশের মধ্যে কি প্রতিষ্ঠাতে পোস্ট করব আবার কি প্রত্যেকটা সাইটে এখানে কি থাকবে এলাকা এলাকার নাম থাকবে এই যে ঢাকা চট্টগ্রাম সিলেট এলাকার নাম থাকবে না প্রত্যেকটা এলাকায় গিয়ে আমি আবার পোস্ট করব আপনি সাইট একটা আমি পোস্ট করতে পারবো কম করে চার থেকে পাঁচটা তাই না এক এলাকায় গিয়ে আপনারা কি বিষয়টা বুঝতে পারছেন একটা আমি এই সাইডে পোস্ট করতে পারবো কয়টা ছয়টা অথবা সাতটা আমি সেভাবে সবগুলোতে যদি যাই আমি যদি এরকম বিশটা যদি সাইট নিই তাহলে বিশাল একটা পোস্টিং করতে পারবো না কত বিশটা সাইট গুণন প্রত্যেকটা সাইডে সাতটা পোস্ট তাহলে বিশ গুণ সাত কত প্রায় একশো চল্লিশ চল্লিশটা পোস্ট আমি করতে পারতে শুধু বাংলাদেশের মধ্যে চালানোর জন্য আচ্ছা আবার সেম পোস্টটা আমি ইন্টারন্যাশনাল অনেকগুলো ক্লাসিফাইড সাইট খুঁজে বের করবো তাই না ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ক্লাসিফাইড সাইট যদি খুঁজে বের করি অথবা ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফাইড সাইট খুঁজে খুঁজে বের করতে পারবো না ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফাইড সাইট খুঁজে বের করবো বের করে এই সাইটগুলোতে আমি পোস্টিং করব এবং এখানে একটা পোস্টিং আমি কয়বার করতে পারবো প্রায় তিনশো থেকে এখানে যতগুলো শহর আছে এখানে মিনিমাম পাঁচশো টাকার কম না পাঁচশোটা শহরের কম না আর আরও বেশি হতে পারে ঠিক আছে তাহলে আমি একটি পোস্ট কী করতে পারবো সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যদি চাই আমি পাঁচশোটার পাঁচশো ভাবে পাঁচশোটা শহরে আমি পোস্ট করতে পারবো এখন অতগুলো শহরে পোস্ট করার দরকার হবে না আপনার যেখানে যেখানে আপনার কাস্টমার আছে বলে মনে করবেন আপনি সেখানেই করবেন ঠিক আছে তাহলে কাজের যে ক্ষেত্র কাজের যে স্কোপ এটিকে এটিকে আপনারা বুঝতে পারছেন মানে কাজটা যে অনেক বড় এটুকু ক্লিয়ার কারো কোনো কোয়েশ্চেন এটা নিয়ে মানে কাজটা যে অনেক বড় কাজ করতে হবে এখানে সাইট একটা যেমন আমি যদি বলি শুধু ক্রেডিট লিস্টে আপনারা পোস্ট করেন ক্রেডিট থেকে একটা পোস্ট হবে নাকি কয়েকশো পোস্ট হবে কয়েকশো কয়েকশো পোস্ট হবে তাহলে আমরা টোটাল কাজটাকে করার জন্য যে একটা লং টার্ম কাজ করে যেতে হয় এই বিষয়টা কি বুঝতে পারছেন এবং এটি নিয়ে কি টেনশন কি কোনো টেনশন করে করার কিছু আছে টেনশন কার কাজটা যদি লম্বা হয় তাহলে টেনশন কার কানেকশন টেলিটক তো আপনি যে আইপিটা ইউজ করেন সেই আইপি থেকে আগে আগে কেউ ক্রেডিট লিস্টে ঢুকছিল ঢুকে ওদের সাথে কঠিন বেয়াদবি করছে 
আপনি কি কখনো ওদের সাথে বেয়াদবি করছিলেন মাত্র ঢুকছেন তাহলে আপনার আগে এখন ওরা তো আপনাকে চেনে না আপনার আইপিটাকে চিনে আপনি যে মরমটা ইউজ করেন সেই মরম দিয়ে আগে গিয়ে কেক এসে ঢুকছে ঢুকে ওদের সাথে খুব কঠিন ধরনের বেয়াদবি করছে ঠিক আছে এই কারণে ওরা ওইটাকে কি মানে ক্রস মার্ক দিয়ে দিছে লাল কালে দিয়ে এখন আচ্ছা আমি সলিউশন বলবো আপনি আসেন পরে আমি আজকে আমি কালকে অথবা পরশু দিন আসেন আমি এটা সলিউশন দেবো ওই প্রোফাইল দেখানোর জন্য যখন আসবেন তখন আমি এটা এটা আমাকে দেখাই সব কিছুরই সমাধান আছে আচ্ছা তাহলে এখন আমরা কাজ শুরু করি তাহলে আমরা একটা জিনিস একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট তৈরি করি এখন সেই সেম অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আমরা অনেক জায়গায় পোস্ট করবো ঠিক আছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা কী সৃষ্টি ফ্যাশনের জন্য মানে আমরা সৃষ্টি ফ্যাশনের অনেকগুলো ভালো কি আছে রেডিমেড গার্মেন্টস আছে এগুলো আমরা সেল করবো আপনাকে বুঝতে পারছেন উদ্দেশ্যটা কি মূল উদ্দেশ্যটা কি আমাদের কার মার্কেটিং সৃষ্টি ফ্যাশনের মার্কেটিং সৃষ্টি ফ্যাশন আমাকে কাজ দিছে যে ওর হয়ে কী করার জন্য মার্কেটিং করার জন্য ওর হয়ে মার্কেটিং না অ্যাডভার্টাইজিং করার জন্য তাহলে আমরা ক্লাসিফাইড সাইডের মাধ্যমে আমরা অ্যাডভার্টাইজিং করবো ক্লিয়ার এখন এই অ্যাডভার্টাইজিং সাইটগুলোর এই যে ক্লাসিফাইড সাইটগুলোর কি কাজ করে আমি এগুলো কীভাবে রেভিনিউ আর্ন করে কীভাবে কী করে আমি গত ক্লাসে সব কিছু বলেছিলাম আপনার কি মনে আছে আর যারা আজকে ক্লাসটা করতেছেন আপনারা আগামী গত ক্লাসটা একটু করে নিয়েন অনলাইন থেকে আপনি ক্লাসটা পাবেন অথবা এখান থেকে প্যান্ড্রাইভ থেকে পাবেন ওই ইয়াকে বললে দিবে রাশাদকে বললে রাশাদ রাশাদ প্যান্ড্রাইভে দিবে অথবা আপনি সরাসরি ইউটিউবে গেলে এই যে ক্লাসটা ইউটিউব থেকে সরাসরি এটা ডাউনলোড করতে করতে পারবেন প্যান্ড্রাইভে নিয়ে যাবেন অথবা ডাউনলোড করে নেবেন করে নিয়ে ক্লাসটা দেখে নিলে আপনার এই ক্লাসটা বুঝতে সহজ সহজ হবে এখন আমরা এইটার কৌশলগুলো শিখব কীভাবে আমরা এখানে পোস্টিং করব তো দেখেন আমি ক্লিক ইয়া করবো কোথায় চট্টগ্রামে আমি প্রথমে চিলং থেকে শুরু করি আচ্ছা প্রথমে ঢাকা মনে করেন আমি সৃষ্টি ফ্যাশনের একটা একটা কোথায় দেবো ঢাকাতে দেবো ঢাকা ঢাকাতে আচ্ছা সরি এখান থেকে না দাঁড়ান তাহলে ফ্রি বিজ্ঞাপন দিন এখানে এখানে দেখেন প্রত্যেকটা সাইটে প্রত্যেকটা ক্লাসিফাইড সাইটে সাধারণত আমরা প্রত্যেকটা সাইটে ঢুকার জন্য আমাদের কী লাগে আইডি আইডি এবং পাসওয়ার্ড লাগে না মানে প্রত্যেকটা সাইটে ঢুকার জন্য আমাদেরকে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হয় ঠিক আছে কিন্তু অ্যাকাউন্ট তৈরি করাটা অনেকে একটু ঝামেলা মনে করে তো সেই জন্য মানুষ জন্য যে কেউ খুব সহজে ইজিলি যেন বিজ্ঞাপন বিজ্ঞাপন দিতে পারে পোস্ট করতে পারে সেই জন্য ক্লাসিফাইড সাইটগুলো এই অপরচুনিটিটা দেয় অ্যাকাউন্ট করা ছাড়াও যে কেউ পোস্ট করতে পারবে সেই ক্ষেত্রে ওই তাকে ইমেল অ্যাকাউন্ট আপনি একটা পোস্টিং করার পরপরে আপনাকে একটা ইমেল পাঠাবে এবং সেই ইমেলের মধ্যে আপনাকে লিঙ্ক দিবে ওই লিঙ্কে ক্লিক করে আপনি সহজে আপনার পোস্টটা এডিটও করতে পারবেন ডিলিটও করতে পারবেন তাই না মানে আপনারা ক্লাসিফাইড সাইটে পোস্ট করার জন্য অ্যাকাউন্ট না করলেও চলে অ্যাকাউন্ট করা ছাড়াও আপনি যদি জাস্ট এখানে ক্লিক করেন ফ্রি বিজ্ঞাপন দিন আপনি সরাসরি এখানে বিজ্ঞাপনটা লিখবেন লেখার পর পোস্ট করলে কি আপনার বিজ্ঞাপনটা পোস্ট হয়ে যাবে এটা যখন পোস্ট হবে পোস্ট হওয়ার পর আপনার ইমেলে একটা ইমেল চলে আসবে ওই ইমেলের মধ্যে আপনি লিঙ্কগুলো পাবেন আপনি এডিট করা ডিলিট করার অপশানটা আপনার ওখান থেকে পাবেন তো যার ফলে আপনি যদি কখনও আপনার পোস্ট করার পরে যদি আপনি ওইটা কোনো কিছু করতে চান ক্লাসিফাইড সাইডের মধ্যে আপনি আবার ঢুকতে চান ঢুকে কোনো চেঞ্জ করতে চান তাহলে কী করতে হবে ওই আপনার ইমেলটা লাগবে এখন ওইটা হচ্ছে যারা এমএচআর যারা নন কমার্শিয়াল পারপাসে যারা ইয়ে তৈরি করবে তারা অ্যাকাউন্ট ছাড়াই তারা পোস্ট করবে বাট আমরা যারা প্রফেশনাল আমরা অবশ্যই অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নেব অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নিলে অনেকগুলো সুবিধা আপনি অনেকগুলো অ্যাড করতে পারবেন সবগুলো অ্যাডস অ্যাডকে আপনি মডারেট করতে পারবেন মানে অনেক সুবিধাজনকভাবে কাজটা করা যাবে তো আমাদের ক্লাসিফাইড সাইটে ঢুকে আমাদের প্রথম কাজ হলো কি করা লগ ইন করা সরি অ্যাকাউন্ট তৈরি করা আমাদের প্রথম কাজ কী হবে অ্যাকাউন্ট তৈরি করা আমি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতেছি অ্যাকাউন্ট তৈরির জন্য আমি যাবো লগ ইনে লগ ইনে যাওয়ার পরে আমি পাব অ্যাকাউন্ট তৈরির অপশানটা এই যে সাইন আপ করুন আচ্ছা তাহলে আমি এখানে সাইন আপের কোনো অপশান দেখতে পাচ্ছি না যখন আমি লগ ইনে ক্লিক করলাম লগ ইনে ক্লিক করার পরে কোথায় এই যে এখানে এখানে সাইন আপ করুন আসছে না এখানে সাইন আপ করুন এখানে ক্লিক করার পরেই একটা লগ ইন সাইন আপ সাইন আপ মানে ব্যক্তিগত অথবা ব্যবসায়িক আমি দিলাম ব্যক্তিগত আমি দিলাম ব্যবসায়িক কোম্পানির নাম ইমেল পাসওয়ার্ড একটা ফর্ম আসছে না ফর্মটা ফিল করে সাইন আপ আবার দেখেন ক্রেক লিস্টে ক্রেক লিস্টে আপনি কোথাও সরাসরি সাইন আপ সাইন ইনের অপশানটা খুঁজে পাবেন না সাইন আপের অপশানটা খুঁজে পাবেন না এখানে কোথাও কোথাও দেখা যাচ্ছে সাইন আপ আপনি যান মাই অ্যাকাউন্টে মাই অ্যাকাউন্ট
তো আমরা সহজ এগুলো একটু খুঁজে নিতে হবে সাইন আপের ইয়ার অপশানটা একটু খুঁজে নিতে হবে তাহলে আমি সাইন আপে গেলাম সাইন আপে যাবার পর আমি এগুলো ফিল আপ করবো ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন কোম্পানির নাম এখন আমরা যখন আমরা যখন ইয়াতে সেল করবো সেটা আমাদের রিকোয়ারমেন্টের উপর ডিপেন্ড করবো আমরা কি ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট করবো নাকি নাকি কোম্পানি নাকি কি পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট করবো ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট করবো নাকি ব্যবসায়িক মানে ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্ট করবো হ্যাঁ যে কোনো একটা দিয়ে আপনার কাজ হবে ঠিক আছে বরং ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে দিলে আরও আরও বেশি সুবিধা আমি একটা ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট করতেছি ব্যক্তিগত নাম হচ্ছে সালমান খান ইমেল কত ইমেল কত না চেষ চব্বিশ তো আছে সালমান খান ডাবল ফোর ডাবল সেভেন ডাবল নাইন ডাবল ফোর ডাবল সেভেন ডাবল নাইন আমি পাসওয়ার্ড দিলাম লায়ন চেষ চব্বিশ পাসওয়ার্ড আরেকবার দিলাম লায়ন চেষ চব্বিশ একদম সহজ না দিয়ে সাইন আপ তাহলে কি হলো আপনার ইমেল অ্যাড্রেসে অ্যাড্রেসে অ্যাকাউন্টে নিশ্চিত করুন করার লিঙ্ক পাঠানো হয়েছে অনুগ্রহ করে লিঙ্কটি লিঙ্কটিতে ক্লিক করে এখানে অ্যাকাউন্টে নিশ্চিত করুন আমরা আমাদের 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 অ্যাকাউন্টে ঢুকি তাহলে আমরা ওখানে গিয়ে বিক্রয় ডট কমে গিয়ে আমরা ফর্ম ফিল আপ করলাম ফর্ম ফিল আপ করার পর আমরা জেমেলে আসলাম বিক্রয় থেকে একটা মেল চলে আসছে না আমরা এই মেলাতে ক্লিক করি এই যে অনুগ্রহ করে আপনার উপরের লিঙ্কটি ক্লিক করুন আমরা লিঙ্কে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা আবার বিক্রয় ডট কমে চলে যাচ্ছি এবং বললো কি আপনার অ্যাকাউন্ট সফলভাবে খোলা হয়েছে আপনি এখন আপনি এখন সাইন আপ সাইন আপ হয়েছেন সাইন ইন হয়েছেন ঠিক আছে আপনাকে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারবো তাহলে আমি এখানে আমি সাইন ইনটা আমি সাইন আপ ইয়া করে দিচ্ছি এখন যখনই আপনি বিক্রয় নেক্সটে যখনই আপনি ডুববেন আপনি প্রত্যেকবারে যখন বিক্রয় ডট কমে ঢুকবেন আমরা প্রত্যেকবারে সাইন ইন করে ঢুকবো আমাদের আইডি কি ছিল ইমেল ইমেল ছিল সালমান খান ডাবল ফোর ডাবল সেভেন ডাবল ইমেল এবং পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড দিয়েছিলাম লাইন শেষ চব্বিশ ঠিক আছে আমরা বিক্রয় ডট কমে ঢুকে গেলাম তাহলে আপনারা কি অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে পারবেন বিক্রয় ডট কমে অ্যাকাউন্ট তৈরি করার পরে মানে লগ ইন লগ ইন করতে পারবেন তো এটা আপনারা সবসময় করেন এটা সহজ বিষয় আচ্ছা আমরা অ্যাকাউন্ট করলাম অ্যাকাউন্ট করার পরে এখন আমরা কী করব পোস্ট করব পোস্ট পোস্ট করার জন্য পোস্ট করার জন্য কী করব দেখেন আমার বিজ্ঞাপন এটা কি ফেভারিটস সেটিংস 
আচ্ছা এরপর তো ফ্রি বিজ্ঞাপন দিন এখনই একটি বিজ্ঞাপন দিন মনে হচ্ছে আপনার এখন পর্যন্ত কোনো বিজ্ঞাপন নেই আর দেরি করে লাভ কী বিজ্ঞাপন দেওয়া সম্পূর্ণ ফ্রি লাভ কী দেরি করে লাভ কী কোনো লাভ আছে লস আছে আচ্ছা তাহলে আপনি এখানে ক্লিক করে বিজ্ঞাপন দিতে পারেন এখানে ক্লিক করে বিজ্ঞাপন দিতে পারেন আমরা তাহলে বিজ্ঞাপন দেওয়া শুরু করি এখানে সুবিধা হচ্ছে এই যে আপনার বিজ্ঞাপন সবগুলো আপনি এখানে ক্লিক করে আপনি দেখবেন মানে আমরা এখান থেকে খুব সহজে অ্যাকাউন্টটা ঢুকার পরে আপনি যে কোনো বিজ্ঞাপনগুলো আপনি অর্গানাইজ করতে পারবেন আপনি মেনটেন করতে পারবেন ম্যানেজ করতে পারবেন অ্যাকাউন্ট না করলে ম্যানেজ করাটা অনেক মানে কঠিন হয়ে যাবে তো যে কোনো যেখানেই কাজ করবেন যে ক্লাসিফাইডে কাজ করবেন অবশ্যই সেখানে কী করবেন অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন আচ্ছা আমরা একটা বিজ্ঞাপন দিচ্ছি এই যে এই ফর্মটা এখানে তিনটে স্টেপ আসবে একটা হচ্ছে তথ্য পূরণ আরেকটা হচ্ছে বিজ্ঞাপন প্রিভিউ আর একটা হচ্ছে অনুমোদন তো আমরা এই দুইটা কাজ করবো আমাদের কাজ হচ্ছে তথ্য পূরণ পূরণ করবো এবং আমরা বিজ্ঞাপন প্রিভিউ করব প্রিভিউ করে আমরা সাবমিট করবো সাবমিট করার পরে এই বাকি কাজটা হচ্ছে কাজের ওদের মানে ওদের অথরিটির মডারেটররা আমার বিজ্ঞাপনটা দেখবে দেখার পরে যদি ওরা পছন্দ হয় ওরা কি পাবলিশ করবে আর পছন্দ না হলে ওরা পাবলিশ করবে না আচ্ছা তো দেখুন তাহলে আমরা প্রথমে তথ্য তথ্যগুলো পূরণ করি প্রথমে হলো একটি শ্রেণী নির্বাচন করুন আমাদের শ্রেণী কি আমরা আমাদের আমরা কাজ করতে চাই সৃষ্টি ফ্যাশনের জন্য সে কি কি করে কি সেল করে রেডিমেড গার্মেন্টস বলুন আপনার শ্রেণীটা নির্বাচন করেন বলেন ফলমূল শাক সবজি মাছ মাংস এগুলোতে কিছুই না তাই না কাপড় চোপড় কই ব্যক্তিগত সামগ্রী জামা জুতো এবং আনুষঙ্গিক এখানে এখানে দেওয়া যায় না হস্তশিল্প সৌন্দর্য স্বাস্থ্য সৌন্দর্য বাচ্চাদের জামা কাপড় খেলনা অন্যান্য তাহলে এখানে দেওয়া যায় না জামা জুতো এবং আনুষঙ্গিক জামা তাহলে আমরা একটা ব্যক্তিগত একটা শ্রেণী শ্রেণী নির্বাচন করলাম আচ্ছা এই শ্রেণীটা খুব সঠিকভাবে মানে সঠিকভাবে শ্রেণীটা নির্বাচন করতে হবে আপনার শ্রেণী নির্বাচন করতে যদি ভুল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ওরা অ্যাকসেপ্ট করবে না ওটাকে ডিক্লাইন করবে দিলাম দেওয়ার পর উপশ্রেণী নির্বাচন করুন উপশ্রেণী কি পোশাক বিক্রি করবেন নাকি আবশ্যক বিক্রি করবেন নাকি ভাড়া করবেন বিক্রি ও সে মানে ভাড়া দেবো কেন আমরা বিক্রি করব তারপরে পুরুষ নারী ওর কি আপনি কার কাপড় বিক্রি করবেন পুরুষ নাকি নারীর হ্যাঁ সৃষ্টি ফ্যাশন কি কীরকম কাপড় সেলি করে লেডিস না জেন্টস দুইটাই করে তাহলে আমরা দুইটাই করি পুরুষ নারী তারপরে বিজ্ঞাপনের শিরোনাম কী হবে শিরোনাম এখন আমাদের এই বিষয়গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট শিরোনাম বিবরণ ছবি এখন আমরা এই তিনটের কৌশলগুলো শিখবো এখানে আপনার শিরোনাম বিবরণ এবং মানে টাইটেল ডেসক্রিপশন এবং ইমেজ এখানে হচ্ছে কৌশলগুলো আমি যতটুকু আগে যতটুকু কাজ দেখাচ্ছি এগুলো সবাই করতে পারে বাট আমি এখন যে যেগুলো দেখাবো এগুলো সবার কোয়ালিটি সেম হবে না এগুলো সেম না হওয়ার কারণেই কারো একটা হিট হয় কারো একটা একটা ফ্লপ হয় এবং কারোটা কি মডারেটর ধরে মডারেটর আটকাই দেয় কারোটা মডারেটর আটকাই না টাইটেল আমরা টাইটেল কি দেবো আমরা টাইটেলে প্রথমত আমরা যে বিজ্ঞাপনটা দেবো আমাদের আমরা কী সেল করব রেডিমেড গার্মেন্টস আচ্ছা আমি অর্গানাইজড হয়তো আমি এটা দেখাচ্ছি টাইটেল 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 রাইটিং আমাদের টাইটেলের মধ্যে যে বিষয়গুলো থাকবে সেটা হচ্ছে প্রথমত মানে কি সংক্ষিপ্তভাবে হেডিং মানে মূল ওয়ার্ডগুলো আমি যে বিষয়গুলো কথা আমি যে কথাটা বলবো আমার যে পোস্টিংটা আছে আমার পোস্টিংটা যদি আমি অল্প কথাই বলি তাহলে সেটা কি হবে মানে মূল কথা মূল কথাটা দেবো তারপর কোনো ধরনের প্রোনাউন নাউন অ্যাডজেটিভ মানে অন্য কোনো আনুষঙ্গিক কোনো শব্দ ইউজ করা যাবে না ঠিক আছে ইস অর ইন এই ধরনের কোনো শব্দ শব্দ ইউজ করা যাবে না মানে মূল সব মূল কথাগুলো কি আমরা ইয়া করে বলবো মূল কথা কয়েকটি শব্দে
আমরা মূল কথা বলবো কয়েকটি শব্দে তারপরে তারপরে এখানে আমাদের যেটা থাকতে হবে সেটা হচ্ছে ইমোশন সরি মূল কথার পরে মূল কথা দেবো এরপর আমি বুঝাবো প্রোডাক্টের গুণাগুণ প্রোডাক্টের গুণাগুণ তারপর আমি অ্যাড করবো ইমোশন আমার টাইটেলের মধ্যে যে বিষয়গুলো থাকবে প্রথমত হচ্ছে মূল কথাগুলো তারপর হচ্ছে গুণাগুণ তারপর হচ্ছে এক্সেপশন তারপর হচ্ছে ইমোশন আমি বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতেছি প্রথমে মূল কথা মূল কথাটা কি মূল কথা হচ্ছে আমি আমার ডেসক্রিপশনে যা কিছু বলবো তা সামারাইজ করে যেটা আমি বলি সেটা সেটা হচ্ছে মূল কথাটা এখানে দেখেন আপনার এই হেরিংটা খুব খুবই ইম্পর্টেন্ট এখন হেরিং দেখে মানুষ যদি হেরিংটা যদি মানুষের পছন্দ না হয় তাহলে সে পরের বিষয়গুলো আর পড়বে না ঠিক আছে তো হেরিংটা অনেক মানে ভালোভাবে লাগতে হবে কারণ হেরিংটা দেখে মানুষ যদি অ্যাট্রাক্ট না হয় তাহলে সে পরের বিবরণগুলো আর পড়বে না আপনি যত ভালো ডেসক্রিপশন লেখেন না কেন ওইটা তো ওইটা কোনো কাজ হবে না তাহলে হেরিংটা হবে এমন ছোট কিন্তু খুবই আকর্ষণীয় এখন আকর্ষণীয় হেডিং লেখার জন্য আমরা হেডিংয়ে এই জিনিসগুলো আমাদেরকে অ্যাড করতে হবে মূল কথা গুণাগুণ এক্সেপশন এবং ইমোশন আমি শুরু করতেছি মূল কথা বলুন আমাদের এখানে এখানে মূল কথা আমরা কী লিখতে যাচ্ছি আমি শিল শৈল্পিক শৈল্পিক সরি সৃষ্টি ফেশনে কাপড় সেল করবো এটা তো এটা তো মূল কথা তাই না কাপড় আমার কাপড়ের রিয়াকটিকে আমি কাপড়ের বিবরণগুলো লিখি আমি কী ধরনের কাপড় সেল করবো ধরুন আমি আমাদের এটা কি পাঞ্জাবি আর টি শার্ট ক্লিয়ার তাহলে আমি আমি পাঞ্জাবি টি শার্ট ফোর সেল আমাদের মূল কথা হচ্ছে এটা এটা না তাহলে এখানে ফোর সেল শব্দটা অপ্রয়োজনীয় শব্দ অপ্রয়োজনীয় শব্দ শব্দ কেন কারণ এখানে আমি এটা ইয়া করতেছি আমার এটা বিক্রয়ের জন্যই কি দেখাবে তাই না আচ্ছা যা হোক এটা আমি আপাতত আপাতত আমি ইনক্লুড করতেছি আমি বিষয়টা আগে বুঝাইনি পাঞ্জাবি টি শার্ট ফোর সেল এটা হচ্ছে আমার মূল কথা তাই না তাহলে আমি এখানে যতগুলো কথা লাগবো সবগুলো কথা আমি কি নিয়ে লাগবো পাঞ্জাবি পাঞ্জাবি এবং টি শার্ট আচ্ছা আমরা টি শার্টও বাদ দিই দুইটা কথা হয় কি বুঝতে একটু অসুবিধা হবে আমরা শুধু পাঞ্জাবি সেল করবো কার কোনো আপত্তি আছে আমরা শুধু আমরা তাহলে আমি এখানে দিলাম বিজ্ঞাপনের শিরোনাম কি পাঞ্জাবি ফোর সেল এটা হচ্ছে আমার মূল কথা মূল কথার পর আমি কি অ্যাড করবো গুণাগুণ এখন গুণাগুণ কীভাবে অ্যাড করা যায় পাঞ্জাবি ফোর সেল এখন পাঞ্জাবের আগে পাঞ্জাবের কিছু গুণাগুণ লাগবে কী ধরনের গুণাগুণ কি পাঞ্জাবের ফ্যাশনেবল একটা ইয়ে না ফ্যাশনেবল এক্সক্লুসিভ মডার্ন হ্যাঁ মানে আমরা যে কোনো এমন একটা কিছু এখানে অ্যাড করবো আমার ওই প্রোডাক্টের যে গুণটা অলরেডি আছে সেই ধরনের একটা গুণ আমি এখানে অ্যাড করবো এমন কোনো গুণ এখানে অ্যাড করা যাবে না যেটা আপনার প্রোডাক্টে অলরেডি নাই আচ্ছা কী অ্যাড করবো কোয়ালিটি পাঞ্জাবি 
এক্সক্লুসিভ পাঞ্জাবি পাঞ্জাবি তারপর ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি অনেক কিছু অ্যাড করা যায় না তাহলে আমি দিলাম ফ্যাশনেবল 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 আগে আরেকটা দিলাম এক্সক্লুসিভ আচ্ছা ফ্যাশনেবল তাহলে আমি কি গুণটা অ্যাড করতে পারছি মূল কথাটা দিলাম মূল কথাটা আগে কি দিলাম মূল কথার সাথে মিলে দিলাম গুণাগুণ তাহলে আমার হেডিংটা আরেকটু আকর্ষণীয় হচ্ছে না পাঞ্জাবি ফোর সেল খুব সাধারণ একটা কথা যদি বলি ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি ফোর সেল একটু জিনিসটা শুনতে একটু ভালো লাগা যাচ্ছে না গুণাগুণে অ্যাড করলাম তারপর আমি দেখো কি এক্সেপশন এক্সেপশনটা কি যে আমি যে পাঞ্জাবি সেল করি এই পাঞ্জাবি দুনিয়ার আর কারো কথা নেই ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার আমার প্রোডাক্টের এক্সেপশনালিটি কি আমি সে বিষয়টা আমি বুঝাবো আপনারা কি এই যেটা বুঝতে পারছেন পাঞ্জাবি ফোর সেল এটা এটা হচ্ছে কি আমার মূল কথাটা ফ্যাশনেবল এই কথাটা আমি কেন অ্যাড করলাম গুণাগুণ আমি বললাম গুণাগুণটা কেন এটাকে আরো আকর্ষণীয় করার জন্য তো আমি আরও আকর্ষণীয় করার জন্য কি কী বলবো এক্সেপশনালিটি আমার এই প্রোডাক্টের এক্সেপশনালিটি কি মানে আমি যে প্রোডাক্টটা আমি যে পাঞ্জাবিটা আমি সেল করবো যে ধরনের পাঞ্জাবি আমি সেল করবো সেটা দুনিয়াতে কি আর কেউ সেটা সেল করে না ঠিক আছে আমি যে পাঞ্জাবি সেল করি সেটা ছিঁড়ে পাঞ্জাবি কোথাও পাওয়া যাবে এরকম যে কোনো একটা কি এক্সেপশনাল বৈশিষ্ট্য থাকতে হবে এখন আপনারা খুঁজে বের করেন ওই প্রোডাক্ট আপনি ভালোভাবে দেখবেন আপনি যে যার কাজ করবেন তার প্রোডাক্ট আপনি ভালোভাবে দেখবেন দেখে দেন আপনি এটা নিয়ে ডিসাইড করবেন যে এটা নিয়ে কি হতে পারে স্মার্ট মডার্ন এগুলো তো গুণাগুণ আমি স্মার্ট মডার্নের না স্মার্ট মডার্ন এগুলো হচ্ছে আমাদের গুণাগুণ আমরা গুণাগুণ হিসেবে যেগুলো দিতে পারি মানে স্মার্ট পাঞ্জাবি মডার্ন পাঞ্জাবি ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি আমি সেরকম একটা শব্দ আমি অ্যাড করলাম ঠিক আছে আমি বললাম কি ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি এখন ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি তো অনেকেই সেল করে তাই না সৃষ্টি ফ্যাশনও সেল করে মুখ ফ্যাশনও সেল করে অনেক অনেক অনেকগুলো সেল করে কিন্তু আমি বলতে চাই কি আমারটা এক্সেপশনাল মানে আমারটা কি আমারটা হচ্ছে এক্সেপশনাল ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি অনেকেই সেল করে বাট সব সব ফ্যাশনেবল চাইতে কি আমারটা মানে অনেক বেশি মানে অন্যরকম আমার একটা কোয়ালিটি আছে ফ্যাশনেবল প্লাস আর একটা কোয়ালিটি আছে বলেন আচ্ছা তাহলে দেখেন আমি দিলাম ধরুন আমি যদি এখানে দিই আমি সেই ইয়াগুলো বলতেছি আপনারা কি আমার মানে গুণাগুণের বিষয়ে বুঝতে পারছেন গুণাগুণ কি কী হতে পারে ফ্যাশনেবল তারপরে এক্সক্লুসিভ না এক্সক্লুসিভ গুণাগুণ না এক্সক্লুসিভ দিয়ে কোনো গুণাগুণ স্পেশালি বোঝা যাচ্ছে না ঠিক আছে ধরুন ফ্যাশনেবল এটা বোঝা যাচ্ছে না মডার্ন কোয়ালিটি লেটেস্ট লেটেস্ট ডিজাইন তারপরে এগুলো হচ্ছে কি গুণাগুণ ঠিক আছে তাহলে আমি এখানে একটা গুণাগুণ অ্যাড করবো অ্যাড করছি না একটা ফ্যাশনেবল অ্যাড করছি আচ্ছা এখন আমি অ্যাড করবো কি এক্সেপশনাল তাহলে এক্সেপশনাল বলতে আমি যদি এখানে বলি যে ইন্ডিয়ান ইন্ডিয়ান পাঞ্জাবি একটা এক্সেপশনাল থেকে আসতেছে ইন্ডিয়ান পাঞ্জাবি অথবা যদি বলি যে মানে খাদি পাঞ্জাবি তাহলে একটা এক্সেপশনাল থেকে আসতেছে না আপনারা কি এক্সেপশনাল এবং গুণ গুণটা কি বুঝতে পারছেন গুণটা হচ্ছে সাধারণ গুণ ঠিক আছে আর এটা যদি আমি অতি বেশি গুণ হয় এমন এমন গুণী প্রোডাক্ট এবং এই ধরনের প্রোডাক্ট আর কেউ আর কেউ কি সেল করে না তাহলে এটা কি চায়না পাঞ্জাবি চায়নার কি পাঞ্জাবি পরে আচ্ছা পাকিস্তানি পাঞ্জাবি ঠিক আছে কাশ্মীরি পাঞ্জাবি সাপোজ কাশ্মীরি পাঞ্জাবি ঠিক আছে তাহলে এটা একটা এটা একটা ব্র্যান্ড না তাহলে আপনি এটা এক্সেপশনাল বুঝতেছেন না ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি সবাই সেল করে বাট আপনি সেল করতেছেন যেটা হচ্ছে কাশ্মীরি পাঞ্জাবি মানে আপনি সরাসরি কাশ্মীর থেকে আনছেন অথবা কাশ্মীরি ডিজাইন দিকে আপনি তৈরি করেন তাহলে এটা ইয়াটা হচ্ছে না কারণ হচ্ছে আমাদের দেশে যেগুলো হয় যেমন পাখি পাখি ড্রেস
উমুক পাঞ্জাবি তুল তুমুক পাঞ্জাবি ঠিক আছে এই যে খাদিক মানে কি বলে আমি এখানে ওই চায়না চায়না জিনিস আমি সেল করবো সেক্ষেত্রে এগুলো এগুলো হচ্ছে ব্রান্ডের নাম আপনি নাম দিয়ে অনেক কিছু সেল করতে পারেন যেমন যেমন কি পাখি ড্রেস তো পাখি ড্রেস আসলে কি ইন্ডিয়া থেকে ইম্পোর্ট হয়নি পাখি ড্রেস আমাদের বাংলাদেশি ম্যানুফ্যাকচারাররাই এটা তৈরি করছে বাংলাদেশি গার্মেন্টস ইন্ডিয়া এই জিনিসটা তৈরি হয়েছে জাস্ট ওই ব্রান্ডটা ওদের নামটাকে ইউজ করছে ঠিক আছে ওই ক্ষেত্রে ওটা সমস্যা নেই যেমন এখন যদি বলা হয় পাখি ড্রেস যে পাখি ড্রেস যেহেতু এটা আপনি ইন্ডিয়া থেকে আনছেন ওটি কেউ বলবে না আপনার এখানে শিল্পে ছিল তো সরাসরি ওরা দেখছে যে এটা ইন্ডিয়ান ওই কারণে আপনাকে মানে মনে করছে কি আপনি মানে বিজনেস বিজনেস করতেছেন মনে করছে যাই হোক তাহলে আমি এই কাশ্মীরি নামটা ইউজ করতেছি অ্যাজ এ ব্রান্ড হিসেবে অথবা আমার একটু এক্সেপশনাল ইয়া হিসেবে ঠিক আছে তাহলে কাশ্মীরি ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি ফোর সেল আচ্ছা তাহলে আমি এখানে কী ক্যাড করলাম মূল কথা অ্যাড করলাম গুণাগুণ অ্যাড করলাম এক্সেপশন অ্যাড করলাম আচ্ছা এখন হচ্ছে ইমোশন এখন এমন একটা হচ্ছে ইমোশন অ্যাড করবে মানুষকে এই একটা দেখে রেখে মানুষ কাঁদবে অথবা হাসবে মানে হেরিংটা দেখে মানুষ কাঁদবে বরং এমন এমন কী অ্যাড করা যায় মানে যদি বলা হয় এটা পড়ানো পাঞ্জাবি এটা অমুক ব্যাপার থেকে পড়ানো পাঞ্জাবি যে এই পাঞ্জাবি পড়লে কী হবে মানে একটা একটা কিছু হয়ে যাবে ঠিক আছে যে এই এই পাঞ্জাবি পড়লে মানুষ সুন্দর হয়ে যাবে এটা একটি এটা একটা ইমোশন না যে এই পাঞ্জাবি কি আপনি অমুক ব্যাপার পড়ানো পাঞ্জাবি এই পাঞ্জাবি পড়লে মানুষ কি ইয়ে হয়ে যাবে সুন্দর হয়ে যাবে এটা একটা ইমোশন বাট আমি এখন বলেন জাস্ট আমি বুঝানোর জন্য বেশিটা বললাম আপনারা কেউ তো সেটা লেখবেন না বলেন কি লেখা যায় ইমোশন হিসেবে কি অ্যাড করা যায় মানে রাগে দুঃখে আত্মহত্যা করলেন সাকিব খান বিশাল একটা গাছ না অথবা কি অথবা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লেন সাকিব খান ঠিক আছে এখন চুরি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড় ধরা পড়লেন সাকিব খান এই পাঠকটা এই নিউজটা খুব মানে ইমোশনাল একটা নিউজ না এটা যারা সাকিব খানের পক্ষে অথবা বিপক্ষে সবার জন্য কি একটা ইমোশনাল নিউজ না ঠিক আছে তো এটা দেখে কিন্তু যে কেউ কি সাকিব সাকিব খানের যারা ভক্ত ঠিক আছে অথবা গণপিটুনি চুরি বাদ গণ গণপিটুনি খেলেন সাকিব খান ঠিক আছে এখন গণপিটুনি এই জিনিসটা পরে কি যারা সাকিব খানের ভক্ত তারাও তাদের ইমোশনে হিট করবে না যে আমার নায়ক গণপিটুনি খাইছে কার এত বড় সাহস সে নিউজটা পড়বে না আবার যারা সাকিব খানের বিরুদ্ধে তারাও জিনিসটা পড়বে না ঠিক আছে এবং ওইটা দেখে তাদের পড়তে আগ্রহী আগ্রহ হবে কিনা ওই হেডিংটা তাদেরকে কিন্তু আগ্রহী করতে তারা নর্মালি কি জিনিসটা পড়তো না ওই পড়তে গিয়ে তারা দেখতেছে কি যে সাকিব খান একটা সিনেমা তো সিনেমা তো অভিনয় করছে সে সিনেমার নাম হলো গণপিটুনি সে সিনেমাটা কি রিলিজ হবে এবং ওই সিনেমাতেই সে একটা কি মানে শুটিং শুটিং করতে গিয়ে কি হয়েছে না গণপিটুনি খাইনি মানে ওই শুটিংয়ের মধ্যেই সে গণপিটুনি খাইছে আর কি মানে ওটা শুটিং শুটিংয়ের একটা সিন বাট জিনিসটা কি এমনভাবে বলতেছে যে এটা কি এটা কি এটা সত্যি সত্যি সে গণপিটুনি খাইছে কিন্তু পরবর্তীতে দেখতেছে কি ওইটা একটা সিনেমার অথবা সিনেমার নাম মানে গণপিটুনিতে সাকিব খান গণপিটুনিতে মানে কি ওই গণপিটুনি সিনেমার শুটিংয়ের মধ্যেই সাকিব খান হ্যাঁ অথবা গণদলাই গণদলাইতে সাকিব খান তার মানে গণদলাই কিসের নাম একটা সিনেমার নাম এখন হেডিং কি হেডিং তো মিথ্যে কথা বলা নেই গণদলাইতে সাকিব খান তার মানে গণদলাই ছবির কি সিনারিতে সে আছে তাই না কিন্তু পাঠক তাহলে ওইটা কি ইমোশনাল ওইটা কি ইমোশন ইয়ে করছে না ঠিক আছে সাকিব খানের পক্ষে যারা তারাও দেখবে সাকিব খানের বিপক্ষে যারা তারাও দেখবে এখন ওই হেডিংটাই তাদেরকে আকৃষ্ট করছে এই জিনিসটাকে পড়ার জন্য যদি নর্মালি যদি বিভেল একত সাকিব খান গণধরায় নামে একটা ছবিতে অভিনয় করছে খুব বেশি মানুষ একটা পড়তো না 
বাট এটাতে ইমোশনাল হয়েছে বলে মানুষ পড়তেছে ঠিক আছে ইমোশনাল আপনার ইমোশনাল বিষয়টা কি বুঝতে পারছেন এখন আমরা হেডিং এর মধ্যে আমরা ইমোশন অ্যাড করবো বলেন ইমোশন কীভাবে অ্যাড করা যায় কাশ্মীরি ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি ফুড স্টাইল এখন ইমোশন ধরুন আপনার এই পাঞ্জাবিটা কি শাহরুখ খান এই পাঞ্জাবিটা পরে কোনো একটা সিনেমাতে অভিনয় করছিল তাহলে এটা এটা একটা এটা একটা ইমোশন না আর কি হতে পারে বলেন এখন আপনারা একটা ইমোশন ইমোশন অ্যাড করেন ইমোশন দিয়ে কি দাম দিয়ে দাম যে পানির দামে পানির দামে মানে একদম সস্তা প্রাইসে আমরা কাশ্মীরি ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি সেল করতেছি ফোর সেল কি দামে ওয়াটার প্রাইস লো প্রাইস আর তো কথা বলো না আর তো কথা বলো নাকি কাশ্মীরি ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি তাহলে আমাদের যদি আমি বলি চিপ প্রাইস তো প্রাইস শব্দের উল্লেখ থাকলে কি ওটা সেলের একটা একেশনে নিন না প্রাইস যেখানে আছে সেখানে সেল হবেই তাই না আমরা কি সেল করব ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি সেল করব সরি সরি পাঞ্জাবি পাঞ্জাবি এটা হচ্ছে আমাদের মূল তত্ত্ব তাই না মূল কথার আগে আমরা এক করছি কি এটার কোয়ালিটি মানে গুণাগুণ তাহলে ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবিটা আগে আমরা আরও ক্রিয়েট করলাম এক্সেপশন তাহলে কাশ্মীরি ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি তারপরে ক্রিয়েট করলাম ইমোশন চিপ প্রাইস আপনার কি এই বিষয়টা মনে থাকবে একটা হচ্ছে মূল কথা গুণাগুণ এক্সেপশন এবং এবং ইমোশন যাই হোক আমরা জাস্ট বোঝানোর জন্য লেখছি আরকি নকল আচ্ছা সমস্যা নাই কাশ্মীরি থেকে কাশ্মীরের মানুষ মানে শাল পাওয়া যায় না আচ্ছা যাই হোক যাই হোক আমরা এগুলো বোঝানোর জন্য তৈরি করতেছি আপনারা এই বিষয়টা বুঝতে পারছেন সে তো বুঝতে পারেন আইপিএস আইপিএস সিগনাল দিচ্ছে রাশেদ কারেন্ট নাই কতক্ষণ তো আইপিএস এত তাড়াতাড়ি সিগনাল দিচ্ছে কেন কোনো কি ল্যাপটপ নাকি ডেস্কটপ চলতেছে চার্জারগুলো অফ করে দাও দিদি চার্জার অফ করে দাও চার্জার চার্জ চলবে দুইটা চার্জার অফ করে দাও আর ওখানে দেখো কোনো অপ্রয়োজনে কোনো কিছু চালানো হচ্ছে কিনা ওই রুম থেকে এবং ওই রুম টোটালি সব কিছু সুইচগুলো অফ করে দাও কোনো ডিভাইস চালায় না এখন চার্জার থাকলে চার্জারগুলো অফ করে দাও ইয়াটা অফ করে দাও প্রিন্টারের চার্জার স্ক্যানারের চার্জার ওগুলো অফ করে দাও ওইখানে ইয়াটা তাহলে হবে ওইখানে সুইচ সুইচগুলো অফ করে দাও টোটালি পিছনে বোর্ডার আচ্ছা তাহলে আপনারা কি এই বিষয়টা বুঝতে পারছেন টাইটেল লেখাটা তাহলে টাইটেল লেখাটা আমাদের আকর্ষণীয় হলেই বাইর আপনার মানুষ আপনার মূল বিষয়টা দেখবে ডেসক্রিপশন দেখবে এখন আমরা ডেসক্রিপশন লেখবো এখন ডেসক্রিপশন লেখা হচ্ছে এখন আমরা যেটা এখন শিখবো এটা আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগবে আপনি ফেসবুকে পোস্টিং করতেও কাজে লাগবে 
কোন একটা ওয়েবসাইটের পোস্ট লেখতে কাজে লাগবে ই কমার্স সাইটের কাজ করতে গেলে কাজে লাগবে বিভিন্ন কাজে আমাদের এই এই বিষয়টা লাগবে আমরা কীভাবে একটা প্রোডাক্ট প্রোডাক্টের ডেসক্রিপশন লাগবো আবার এটা নিয়ে আপনার আলাদা কাজও পাবেন প্রোডাক্ট ডেসক্রিপশন রাইটিং এটা নিয়ে এটা নিয়ে ওর এক্সে আলাদা কাজও আছে আচ্ছা তো দেখুন এখন ডেসক্রিপশন লেখার জন্য আমরা আমরা যেটা ইয়া করবো আমরা একটা পাঞ্জাবে নিয়ে আসি এখানে আচ্ছা আমরা কাশ্মীরি পাঞ্জাবিটা নিয়ে আসি একটু দেখি কাশ্মীরে তো আসলে পাঞ্জাবি নেই অনেক সুন্দর না কই এখন আমরা এই পাঞ্জাবিটাকে ভালোভাবে দেখবো এখন দেখে এটার মধ্যে আমরা ডেসক্রিপশন লেখার জন্য আমাদের খুব অর্গানাইজড ওয়েতে ডেসক্রিপশনটা লেখতে হবে এখন প্রথম হ্যাঁ সাইজ কোনো মানে ইম্পর্টেন্ট বিষয় না সাইজ তো জ্যাক্ট নিবে সে তো সাইজ ইয়ে করেই দিবে ওইটা বিষয় না ওইটা আমাদের ডেস ডেসক্রিপশনের মধ্যে মানে না আনলো চলবে এখন আমরা যেটা দেখবো সেটা হচ্ছে এই পাঞ্জাবির প্রথম হচ্ছে পাঞ্জাবির গুণাগুণ আমাদের কয়েকটা জিনিস বুঝতে হবে আমরা প্রথমে যে গুণগুলা প্রোডাক্টের গুণাগুণ প্রথমে আমরা প্রোডাক্টের গুণাগুলো গুণাগুণগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করবো কি কি গুণ আছে এখন একটা প্রোডাক্টের অনেকগুলো গুণ থাকতে পারে ঠিক আছে গুণের পরে আমরা পাবলিক ডিমান্ড আমরা যাচাই করবো পাবলিক ডিমান্ড তারপর আমরা ইয়ে করবো সেলিং পয়েন্ট প্রথমত একটা প্রোডাক্টের কি কি কোয়ালিটি আছে আমরা সেটা যাচাই করবো তারপর ওই প্রোডাক্টের জন্য পাবলিক ডিমান্ড কি কি আছে ওই প্রোডাক্টের ইয়ে করার জন্য পাবলিক ডিমান্ড কীরকম মানে পাবলিক ডিমান্ড আছে মানে পাবলিক ডিমান্ড কোন কোন গুণাগুণের প্রতি পাবলিক ডিমান্ড আছে তারপর হচ্ছে সেলিং পয়েন্টগুলো কি আমরা সেলিং পয়েন্টগুলো খুঁজে খুঁজে বের করবো এবার একটা প্রোডাক্টের মধ্যে অনেকগুলো গুণ থাকতে পারে এখন অনেকগুলো গুণ সবগুলো গুণ আপনার লেখার মধ্যে আসবে না এখন এক একটা প্রোডাক্ট মনে করেন এই পাঞ্জাবিটা এখন এই পাঞ্জাবির অনেকগুলো অনেকগুলো গুণ আছে কি কি গুণ আছে প্রথমত এই পাঞ্জাবিটা সিল্কের তৈরি একটা গুণ তাই না পাঞ্জাবিটা ডিজাইনটা সুন্দর আচ্ছা আসেন আমরা পাঞ্জাবিটা দেখি পাঞ্জাবিটা দেখে দেখি আমরা কি জিনিসটা ইয়া করি আইডেন্টিফাই করি যে কি কি গুণ আছে 
বলেন এক নাম্বার কি মানে গুণাগুণ সিল্কের কাপড় তাই না একটা হচ্ছে সিল্কের কাপড় তারপরে ফ্যাশনেবল তারপরে লম্বা একটা ওড়না আছে না এটা লেখা যাওয়ার দরকার নেই ফ্যাশনেবল স্মার্ট লুকিং কাছাকাছি গোল্ডেন কালার তাই না তারপরে আর কি আছে আর কি কি দেখতে পাচ্ছেন মানে কোয়ালিটি কোয়ালিটি ফেব্রিক্স ফেব্রিক্সটা অনেক কোয়ালিটি হ্যাঁ কোয়ালিটি ফেব্রিক্স কোয়ালিটি ফেব্রিক্স তারপরে তাহলে সিল্কি কাপড় ফ্যাশনেবল গোল্ডেন কালার কোয়ালিটি ফেব্রিক্স আর কি কি আছে কমফর্টেবল তারপরে আমরা হেডিংয়ে যে যে কথাগুলো বলছিলাম এটি হচ্ছে কি মানে এক্সেপশনাল না কি বলছিলাম ফ্যাশনেবল এটি আমরা হেডিংয়ে বলছিলাম তারপরে মানে প্রথমে আমরা হেডিং হেডিংয়ে যেগুলো বলবো সবগুলো এখানে নিয়ে আসবো তাহলে এখানে সিল্কি কাপড় ফ্যাশনেবল গোল্ডেন কালার কোয়ালিটি ফেব্রিক্স কমফোর্টেবল তারপরে আরেকটা বিশেষ শীত লাগে না এই কাপড় ফলে শীত কমে লাগবে না মানে শীতের জন্য উপযুক্ত তাহলে আমরা এই গুণগুলো পাইলাম এগুলো হচ্ছে গুণাগুণ তাহলে আমরা একটা প্রোডাক্টের অনেকগুলো গুণ থাকতে পারে আমরা এইভাবে অনেকগুলো গুণ মানে ইয়ে করতে পারবো না এখন এই গুণগুলোর জন্য আমি প্রথমত গুণগুলো নিলাম গুণাগুণ গুণগুলো নেওয়ার পর আমি দেখবো কি পাবলিক ডিমান্ড কি পাবলিক ডিমান্ড এখন এই সবগুলো গুণ কিন্তু পাবলিক ডিমান্ড করে না কই গেল এখন এই গুণগুলোর মধ্যে পাবলিক ডিমান্ড করে কোন 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 গুণগুলা আমি সেগুলো খুঁজে নেব ঠিক আছে কোন কোন গুণগুলা দেখেন পাবলিক ডিমান্ড পাবলিক ডিমান্ড করে কি ধরেন এখন শীতকাল তাই না শীতকালের মধ্যে সিল্কি কাপড় মানুষের মানুষ ডিমান্ড করবে না গরমকালে সুতি কাপড় তাহলে এই মুহূর্তে আমি যদি এখন যদি আমি মার্কেটিং করি তাহলে আমি এই জিনিসটা বর্তমানে আমার আমার জন্য কি পাবলিক ডিমান্ড এখন আসে ঠিক গরমকাল আমি সেল করবে কি সুতির কাপড় ঠিক আছে তাহলে পাবলিক ডিমান্ড এখন হচ্ছে সুতি কি সিল্কি কাপড় এটা একটা পাবলিক ডিমান্ড তাহলে গরমকাল আমি গরমকাল আমি লাগবো সুতি কাপড় ঠিক তেমনি আমি যদি কোনো শীত প্রধান দেশে যদি বিক্রি করতে চাই তাহলে আমি কিওয়ার্ড লাগবো কি এটা সিল্কি কাপড় সিল্কি কাপড় মানে কি শীত লাগবে না আর যদি কোনো গরমের দেশে বিক্রি করতে চাই দেখবো এটা সুতির কাপড় ঠিক আছে মানে এটা সুতির কাপড় সেটা ওই কাপড়টা তো সুতির হইতে হবে তখন আমরা লাগবো আর তাহলে পাবলিক ডিমান্ড আছে সিল্কি কাপড়ের তারপরে হোম হোম ওটা তো সার্ভিস মানে সার্ভিসটা পরে হ্যাঁ পাবলিক ডিমান্ড আর চিপ প্রাইস ওটা ওইটা একটা মানে পাবলিক ডিমান্ড আমরা গুণা গুণের মধ্যে ওই জিনিস লাগতে পারি চিপ প্রাইস আচ্ছা তাহলে কোয়ালিটি ফেব্রিক্স কমফোর্টেবল চিপ প্রাইস তারপরে তাহলে আমরা পাবলিক ডিমান্ড আছে সিল্কি কাপড়ের পাবলিক ডিমান্ড আছে তারপর সাইজ তো ফ্যাশনেবল গোল্ডেন কালার এখন গোল্ডেন কালারটা পাবলিক ডিমান্ড খুব একটা কি এটা গোল্ডেন সবার তো আর পাবলিক ডিমান্ড ইয়া গোল্ডেন কাপড় পছন্দ না পছন্দ না তাহলে এটা আমাদের পাবলিক ডিমান্ডের মধ্যে পড়ে না তাই না ফ্যাশনেবল আচ্ছা কোয়ালিটি ফেব্রিক্স তারপর হচ্ছে কমফোর্টেবল চিপ প্রাইস এখন আমরা চিপ প্রাইস লেখি চিপ প্রাইস আচ্ছা চিপ প্রাইসটা পরে আসবে এটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় না বেশি কমফোর্টেবল কোয়ালিটি ফেব্রিক্স এটা এর একটা পাবলিক ডিমান্ড না কমফোর্টেবল স্টিল সিল কাপড় কোয়ালিটি ফেব্রিক্স 
লং লাস্টিং বলে কেউ কিনবে না কেন কিনবে না কারণ একজনে একটা কাপড় অনেক দিন ধরে ইউজ করতে চায় না তাহলে আমাদের সিল্কি কাপড় তারপর হচ্ছে কোয়ালিটি ফেব্রিক্স আর কি ফ্যাশনেবল ফ্যাশনেবল তারপর হচ্ছে চিপ প্রাইস তাহলে আমি প্রথমে গুণাগুণ আমি আমি কয়েকটা গুণাগুণ দিছি এভাবে আরও অনেকগুলো গুণাগুণ চলে আসবে না একটা প্রোডাক্টের আপনি যদি দোকানটাকে জিজ্ঞেস করেন যে আপনার প্রোডাক্টের গুণাগুণ কি সে অনেক কিছু বলবে না আপনি সবগুলো কি নোট করবেন আপনি যে কোম্পানির জন্য কাজ করবেন সেই কোম্পানির ম্যানুফ্যাকচারার অথবা প্রডিউসার আপনাকে অনেকগুলো গুণাগুণের কথা বলবে ঠিক আছে যে এই যে রকম জামা গায়ে দিলে নিজেকে রাজা বাসা মনে হবে তারপর কি সালমান খানের এরকম একটা জামা গায়ে দিয়েছিল একদিন তারপরে এই বিষয়ে অনেক অনেকগুলো গুণাগুণ বলবে না এই কাপড়টার যে সুতা সেই সুতোটা আসছে করতে গিয়ে সুদূর ইয়া থেকে তাই না চিনতে গিয়ে তারপর এটা সেটা অনেক অনেকগুলো গুণাগুণ সে বলবে এখন গুণাগুণ সবগুলো আপনি নোট করবেন নোট করার পরে আপনি যেটা ডিসাইড করবেন যে পাবলিক ডিমান্ড কি এখন সবগুলো গুণাগুণ পাবলিক ডিমান্ড করে না পাবলিক ডিমান্ডগুলো কী কী আপনি সেগুলো আইডেন্টিফাই করবেন তাহলে আমি এখানে চারটা গুণ গুণাগুণ আমি আইডেন্টিফাই কী করলাম আইডেন্টিফাই করলাম পাবলিক ডিমান্ড আচ্ছা এখন পাবলিক ডিমান্ড আইডেন্টিফাই করার পরে এখন আমার এটা হচ্ছে সেলিং পয়েন্ট এখন আমার সেলিং পয়েন্ট কী সেলিং পয়েন্ট এখন দেখেন এই পাবলিক ডিমান্ড থেকে যে ডিমান্ডগুলো সবচেয়ে বেশি ঠিক আছে মানে আপনার প্রোডাক্টের মধ্যে গুণগুলো আছে এবং সেই গুণগুলো কি পাবলিক বেশি ডিমান্ড করে তাহলে এগুলো হচ্ছে আপনার সেলিং পয়েন্ট মানে পাবলিক ডিমান্ড থেকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটা মানে যে গুণগুলো পাবলিক ডিমান্ড এবং আপনার গুণাগুণ আপনার প্রোডাক্টের গুণাগুণ যেটাতে ম্যাচ করে ঠিক আছে সেগুলো হচ্ছে আপনার আপনার কি সেলিং পয়েন্ট এবং সেই সেলিং পয়েন্ট এখানে সেলিং পয়েন্ট একটাই যথেষ্ট আপনি একটার উপর কী করবেন ফোকাস করবেন না চিপ প্রাইসটা ইয়ে হবে না সেলিং পয়েন্ট সিল্কি কাপড় কোয়ালিটি ফেব্রিক্স ফ্যাশনেবল ধরেন আমি সেলিং পয়েন্ট দিলাম ফ্যাশনেবল পঞ্জাবি তাহলে এটা হচ্ছে আমার সেলিং পয়েন্ট এখন আমি যখন কোনো একটা প্রোডাক্টের মার্কেটিং করব আমাকে এটিবি অ্যাডভান্স হতে হবে আমাকে প্রথমে বের করতে হবে ওই প্রোডাক্টের গুণাগুণগুলো কী কী তারপর হচ্ছে পাবলিক কী কী ডিমান্ড করে পাবলিক ডিমান্ড করার পরে এখন পাবলিক যে বিষয়টা সবচেয়ে বেশি ডিমান্ড করে এবং আমি যে বিষয়টার সামনে রেখে আমি অ্যাডভান্স হতে চাই সেটা হলো আমার সেলিং পয়েন্ট আপনাদের হয়তো মনে আছে একটা মোবাইল মার্কেটিং শুরু করেছিল কিংফিশের মোবাইল কিংফিশার ওইটা তাদের মানে ইয়ার স্লোগান ছিল বিগ স্ক্রিন বিগ ব্যাটারি আর কী ছিল বিগ না না বিগ তিনটে শব্দ বিগ দিয়ে একটা হচ্ছে বিগ বিগ স্ক্রিন আরেকটা হচ্ছে বিগ ব্যাটারি মানে ওই একবার চার্জ দিয়ে চাঁদ থেকে ঘুরে আসা যায় কিং ফিশার অথবা কিং স্টার কিং কিং স্টার হ্যাঁ তাহলে ওরা দুটো জিনিস শেয়ার করছে একটা হচ্ছে বিগ স্ক্রিন আরেকটা কি বিগ ব্যাটারি বিগ ব্যাটারি মানে কি বিগ স্টোরেজ ব্যাটারি আচ্ছা তাহলে ওরা ওরা দেখতেছে কি যে হচ্ছে বিগ সাউন্ড বিগ সাউন্ড বিগ স্ক্রিন আর হচ্ছে বিগ ব্যাটারি ওরা তিনটা জিনিসকে সামনে নিয়ে আসছে না ওরা হচ্ছে এই মোবাইলের কি শুধু এই তিন তিনটাই গুণ এই মোবাইলের আরও অনেকগুলো অনেকগুলো গুণ আছে না বাট ওই গুণগুলো ওরা কি ফ্রন্টে নিয়ে আসে নাই ওরা দেখছে কি বর্তমানে মার্কেটের সবচেয়ে বেশি চাহিদা হচ্ছে কি ব্যাটারি বিগ ব্যাটারি তাই না তো এবং ওই বিগ ব্যাটারিকে তারা কি তিনটা গুণ তারা নিয়ে আসছে বিগ ব্যাটারি বিগ স্ক্রিন এবং বিগ সাউন্ড তাই না আবার এই তিনটের মধ্যে থেকে তারা সবচেয়ে বেশি ইয়া করছে কোনটাকে ব্যাটারিকে তাতে স্লোগান মানে স্লোগানটা কী ছিল যে একবার চার্জ চার্জ দিয়ে চার থেকে ঘুরে আসেন যে কেউ চ্যালেঞ্জ করলে তাদের জন্য খুব সহজ যদি কেউ চ্যালেঞ্জ করে যে আসলে কি চার থেকে ঘুরে আসা যাবে ওরা চ্যালেঞ্জটা খুব সহজ অ্যাকসেপ্ট করতে পারবে না অবশ্যই পারবে যে ঠিক আছে আপনি যান চাঁদ থেকে ঘুরে আসেন যদি চাঁদ যে চাঁদে যাবে সেসব তো নিজ দেখতেই যাবে তাই না এবং চাঁদ থেকে ঘুরে আসার পরে যদি চার্জ না থাকে তখন তাকে আর একটা মোবাইল দিবে আর কি তাই না অত অথবা তাকে তাকে যদি বলবো যে ঠিক আছে চাঁদ থেকে ঘুরে আসেন চাঁদ থেকে ঘুরে আসার পরেও যদি আপনার চার্জ না থাকে তাহলে আপনাকে দশ লাখ টাকা দেওয়া হবে দশ লাখ টাকা তাদের চ্যালেঞ্জটা অ্যাকসেপ্ট করতে কোনো সমস্যা হবে না এরপর যে যাবে সে নিজে যাচ্ছে চাঁদে যাক চাঁদ থেকে ঘুরে আসুক তাহলে জাস্ট ওইটা যে দিচ্ছে ওইটা মানুষের তো সবাই বুঝে যে ওইটা জাস্ট একটা ফান তাই না বাট ওরা এটা এটা দিয়ে ওরা কী বুঝেছে যে একবার চার্জ দিলে অনেক দিন থাকবে তাই না তাহলে আপনারা বিষয়টা কি বুঝতে পারছেন যে কীভাবে মানুষকে মানে পাবলিক ডিমান্ডটা যাচাই করছে ডিমান্ডটা যাচাই করার পরে তারা কি সেটা নিয়ে তারা মার্কেটিং করছে মানে সেলিং পয়েন্ট তাদের সেলিং পয়েন্ট কী ছিল বিগ ব্যাটারি 
বিগ স্ক্রিন আর হচ্ছে বিগ সাউন্ড ঠিক আছে আর এই তিনটার মধ্যে থেকে তারা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্স দিচ্ছে কোনটাতে বিগ ব্যাটারি এবং বর্তমান সময়ও সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কোনটা ধরুন অ্যান্ড্রয়েড ফোনে অনেক অনেক সুবিধা আছে অনেক অনেক কিছু আছে সবচেয়ে বড় সমস্যাটা কি ব্যাটারি সমস্যা তাহলে এখন যদি নতুন কোনো কোম্পানি মাঠে আসে তারাও কি এই ইয়ারটাকে এখনও তারা ইউজ করতে পারবে মানে ব্যাটারিকে যে আমাদের ব্যাটারি সহজে কি শেষ হয় না মানে ব্যাটারি রিলেটেড কোনো একটা কিছু করে অথবা ব্যাটারিটিকে একটু ইম্প্রুভ করে খুব সহজে কিন্তু যে কোনো মোবাইল ফোন এখন মাঠে ঢুকতে পারে এই জন্য একটা দেখলাম ইয়ার মোবাইল লুমিয়া এই নোকিয়ার একটা ফোন লুমিয়া যে অনেক দিন চার্জ থাকে সব কিছু করা যায় সব ধরনের এই অ্যাপস ইউজ করা যায় কিন্তু চার্জ থাকে আপনারা কি গুণাগুণ পাবলিক ডিমান্ড এবং সেলিং পয়েন্ট সেলিং পয়েন্টটা কি বুঝতে পারছেন তাহলে আমার সেলিং পয়েন্ট থাকবে একটা এখন আমি অনেকগুলো গুণাগুণ আমার প্রোডাক্টের অনেকগুলো গুণাগুণ অনেকগুলো গুণাগুণ নিয়ে যদি আমি সামনে অ্যাডভান্স হতে চাই এই জিনিসটা কিন্তু মানুষ বোর ফিল করবে অনেকগুলো গুণাগুণ মানুষ পড়বে না তাহলে আমাকে এমন একটা গুণাগুণ নিয়ে অগ্রসর হতে হবে যে গুণাগুণটা কি কী হবে পাবলিক ডিমান্ড থাকবে বেশি প্লাস আমার প্রোডাক্টের মধ্যে সেই গুণাগুণটা থাকতে হবে আমি কি বোঝাতে পারছি তা আমি এখানে এখান থেকে গুণাগুণটা নিলাম ফ্যাশনেবল কারণ ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবের চাহিদা অনেক বেশি ঠিক আছে অথবা মনে করেন কি এই বিভিন্ন সময় যখন ধরুন পাখি ড্রেস এখন পাখি ড্রেস যখন আসছে তখন সবাই নেটে সার্চ করছে না পাখি ড্রেস লেগে ঠিক আছে তো পাখি ড্রেস তাহলে আমার ইয়েটা কি প্রোডাক্ট হলো পাখি ড্রেস তাহলে ওইটাই ওইটাই হলো কি আমার পাবলিক ডিমান্ড পাবলিক ডিমান্ড প্লাস আমার প্রোডাক্ট হচ্ছে পাখি ড্রেস এবং পাখি ড্রেস লেগে সরাসরি অনেকে অনেকে সার্চ করবে তো আমার ইয়েটা কীভাবে সেলিং পয়েন্টে কী হতো যদি পাখি ড্রেস আমি সেল করতাম আমার সেলিং পয়েন্ট হচ্ছে কি পাখি ড্রেস আচ্ছা আমি পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে কী বলতেছি পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে ধরুন সালমান খান কোনো একটা পাঞ্জাবি পরে কি অভিনয় অভিনয় করছে মার্কেটে ওই পাঞ্জাবির চাহিদা তৈরি হয়েছে তাহলে আমি ওই পাঞ্জাবির নামটা কি বলতে পারি না সালমান খান পাঞ্জাবি আচ্ছা এখন আমি এটার নাম দিচ্ছি কি ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি এখন আমার যে ইয়েটা সেটা হচ্ছে ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি এখন আমার মূল যতগুলো কথা আমি লাগবো সবগুলো কি নিয়ে হবে ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি নিয়ে ঠিক আছে আর বাকি যে গুণগুলো আছে সেই গুণগুলো আমি ছোট করে এক লাইনে তোমার দু লাইনে রেখে দেবো ফ্যাশনেবল পাঞ্জাবি নিয়ে লাগবো আমি কমপক্ষে দশ লাইন অথবা দশ থেকে বারো লাইন মূল বিষয়টা হবে আমার কি ফ্যাশনেবল পাঞ্জা পাঞ্জাবি নিয়ে আর বাকি অন্য অন্য গুণ গুণ যেগুলো আছে সেগুলো আমি নিচের ডেসক্রিপশানে ছোটো করে লিখে দেবো ঠিক আছে আমি একটু করে ক্লাসটা শেষ করতেছি আচ্ছা আমরা ডেসক্রিপশানটা আগামী ক্লাসে আমরা শিখবো আপনারা যে একটুকু মনে রাখেন আমরা ক্লাসের একটা ভিডিওটা দেখে আগামী ক্লাসে আমরা এখান থেকে ক্লাস শুরু করবো ঠিক আছে আচ্ছা আপনারা প্রোফাইল তৈরি করছেন কে কে একজন তারপরে দুজন ওটাইস প্রোফাইল তিনজন আপনি করছেন করেন নি কেন আপনি এমন ভাবে আপনার এক্সপ্রেশন না এমন যে না বুঝে না যেন আপনি এমন একটা কাজ করে বলছেন যেটা কি আন্ডো করা আন্ডো করা সম্ভব হচ্ছে না মানে একটা বিশেষ কাজের কাজের মতো মনে হচ্ছে আর কি যারা <laughs> 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 যারা হাত তুলছেন যারা যারা তারা একটু আসেন আপনাদের সাথে আমার কথা আছে আমি আপনাদের সবার কথাটা এখানে বলে গেলেন আচ্ছা এখানেই বলে ফেলি দেখুন আমি চাই আপনারা ইয়া করবেন এই মানে আলাদাভাবে আমি আপনাদেরকে আলাদাভাবে সময় দেব আগামীকাল সকালে অথবা আগামীকাল মানে দুপুরে মানে দুপুরের পরে আমি সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত থাকব সেটা আপনাদের জন্য এখন আপনাদের সেটা আমি কি আপনাদের প্রোফাইলে দেখবো কার কী প্রবলেম আছে সেটা সলভ করবো প্রোফাইল সংক্রান্ত সমস্যা অন্য যে কোনো সমস্যা আমি কি ইয়া করে করে আমি সলভ করে দেবো তো আমি আপনাদের সাথে পার্সোনালি ইয়া করব পর্যাপ্ত সময় নিয়ে আমি ইয়া দেবো এখন আপনারা ইয়াগুলো লিখে দেন আপনাদের এই আমি সকাল দশটা থেকে ওটা এই সপ্তাহে বলছিলাম এই সপ্তাহে আমি ছিলাম অনেকে আসছিলাম অনেকের আমি দিছি আমার ইয়ার টেবিল থেকে খাতাটা নিয়ে আসো 
এখন আপনারা আগামী কাল আসেন আগামী কাল সকালে অথবা বিকেলে এখন সকালে কারা কারা আসতে পারবেন আর বিকেলে কারা কারা আসতে পারবেন না আপনারা এখানে আসতে পারবেন যারা মিনিমাম যারা মিনিমাম এই পাঁচ ছটা পাঁচ ছটা ক্লাস করছেন সমস্যা নেই এখন আপনি সবগুলো ক্লাস করেন করার পরে আসলে হবে এগুলো হচ্ছে কোর্স কমপ্লিট করার পরে যারা ইয়ে করছেন তাদের জন্য দুপুর বারোটা আচ্ছা প্রথমে ছেলেটা লেখেন প্রথমে আপনি আপনার ওই নাম এবং ফোন নাম্বারটা লেখেন একটু দেন আমাকে আপনার নাম লেখেন এবং ফোন নাম্বার লেখেন এবং কয়টা বাজে আপনি কয়টা বাজে আসতে পারবেন সেই টাইমটাও লেখেন আপনি সবসময় প্রতিদিন নোয়াখালি থেকে আসেন তাহলে তাহলে আপনি টিম বিভাগ টিম বিভাগে বসেন টিম বিভাগে বসে আমি ইয়া করি ভিতরে চলে গেছে শেষ করি আমি বলতেছি আর কই কই গেল তানবির কালকে কটা বাজে আসতে পারবেন সকালে ঠিক আছে ওইখানে তাহলে ইয়াত লিখে দেন টাইমটা লিখে দেন আপনারা আপনি কটা ক্লাস কয়টা ক্লাস করছেন রমজান আলী না কি করবেন না এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করবো আপনি যদি মনে করেন যে আপনি প্রোফাইলটা এখন তৈরি করবে তাহলে আসেন আর যদি মনে করেন যে আপনি আপনি আরও কিছু ক্লাস করবেন পরে তৈরি করবেন তাহলে এখন আসা দরকার নেই অবশ্যই অবশ্যই দেব কেন দেবো না ব্যাপক সময় দিতে পারবো আর কি পরবর্তীতে কতক্ষণ সময় দিতে পারবো সেটা এখানে কোন প্রবলেম নাই মানে ভয় পাওয়ার কোন কারণ নাই কারণ এখানে আবার ভুল হলে কোন সমস্যা নেই ঠিক আছে আর ভুল হবে এটা কনফার্ম ঠিক আছে যত বড় প্রফেশনাল হোক না কেন সে যদি যে প্রোফাইল দিয়ে তার এখানে ভুল থাকবে হেল্প নিয়ে আপনাকে আগে তৈরি করতে হবে তৈরি করার পরে আমরা হেল্প করবো আপনি যদি কোনো কিছুই না করেন সেক্ষেত্রে আপনার কোনো হেল্পই আপনার প্রয়োজন হবে আপনি প্রোফাইল তৈরির ক্লাসগুলো করছিলেন তাহলে আপনি ওগুলো করার পরে করিয়ে ঠিক আছে প্রোফাইল তৈরি নিয়ে আমাদের আলাদা ক্লাস হবে মানে তিন চারটা ক্লাস হবে আচ্ছা কই কোথায় গেল একটু একটু ডাকেন তো তাড়াতাড়ি ডাকেন তো একটু বসেন পাঁচ মিনিট পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমাদের ক্লাস শেষ হবে একটু বসেন একটু কষ্ট করে বসেন সবাই একসাথে দেখুন কই বাবুল তাড়াতাড়ি আসেন এত লেট কেন আচ্ছা দাঁড়া ওনাদেরকে দেন আচ্ছা আকে আপনি তো লেখছেন না তারপর আকে আসবেন 
স্যার আমি এমনি নাম এন্ট্রি করে আসব আমি আপনাকে স্যার দেখব স্যার আর এখন সময় আছে স্যার পিছনে আমি আমি যাচ্ছি এটা शेष कर दें नाम फोन नम्बर कटेबाजेपारेशन थे अथवा जो कारण जुड़ी फोन कर से जो नाम फोन नम्बर टाइम टेल लिखें और क्या लिखभन इन्हें एक जो छो आ लिखन इटे नहीं चिंता चिंता चलो इटे नहीं उठे ना इटे लिखें एक लिखें हाँ क्या तेल आनी आसबें आनी आसबें आसबें प्रोफाइल आके आके देखा चाहान हाँ तानवीर अपनारा प्रस्तुति क्लस करते मुहूर्त ना आसो चलो लिखे दिन मानस प्रब्लेम कर शुरू कर शेष करते शुरू कर मैं प्रोफाइल फोन दिए फोन दी परवर्ती 
আর ফোন দিলে আপনি কালকে আসতে বললে আসেন আর কালকে আসতে না বলে আমাকে ফোন দিয়েন ফোন দিলে আমি আপনাকে বলবো হ্যাঁ না সমস্যা নেই সকাল দশটা থেকে রাত রাত আটটা পর্যন্ত এটিকে দেন ফোনটা একটু তাড়াতাড়ি করেন অনেক বসে আছে দেখেন তাড়াতাড়ি লেখেন আপনাদের ফোনটা মানে না লেখলেও চলবে জাস্ট নামটা লেখেন নামটা লেখেন আর কয়টা বাজে ইচ্ছা আপনার তাহলে আসেন না তাহলে আপনি যখন শুরু করবেন তখন আসেন আচ্ছা এই দুজন আর কে আর কেউ কি আছেন ঠিক আছে ফোন নাম্বার লাগবে না মেয়েদের